சைவ பிரியர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அசைவ உணவுகளில் கிடைக்கிறத விட அதிகப்படியான நார் சத்தம் விட்டமின்களும் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ்களும் சைவ உணவு வகைகளில் நமக்கு கிடைச்சிடுறது தான் அசைவ பிரியர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தா உடலுக்கு கேடு தரக்கூடிய கொழுப்பும் அந்த ரெட்மீட்லேருந்து கிடைச்சிறது தான் ஒரே ஒரு சிக்கன் பிரஸ்லேருந்து ஒரு நாளைக்கு தேவைப்படக்கூடிய புரத அளவு மனுஷனுக்கு கிடைச்சிடும் லேக்டோ ஓவ வெஜிடேரியன் ஃபாலோ பண்றவங்களுக்கு முட்டையோட வெள்ள கருவுலையும் பால் பொருட்கள்ல இருந்தும் அதே அளவு புரதம் கிடைச்சிடும் அதிகப்படியான புரோட்டீனும் நம்ம உடம்புக்கு நல்லது இல்ல பெரும்பாலான அமெரிக்கர்களை பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு தேவையான அளவை விட அதிகமாகவே புரோட்டீனை சாப்பிடுறாங்க இந்த அதிகப்படியான அளவு புரோட்டீன் நாளடைவுல கிட்னி சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும் கவுட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த யூரிக் ஆசிட் பிரச்சனைகளையும் கொடுத்துடும் நம்ம ஸ்டெமினாவுக்கும் ஹீமோகுளோபின் உற்பத்திக்கும் முக்கியமான இந்த புரதத்தினுடைய அளவு நமக்கு கிடைக்கிறதுல குறைஞ்சிடாம பாத்துக்கிறது ரொம்ப அவசியம் அசைவ உணவு சாப்பிடக்கூடிய பழக்கம் உள்ளவங்க சைவத்துக்கு மாறும்போது அசைவ உணவுல கிடைக்கக்கூடிய சத்துகளுக்கு நிகரா எந்த சைவ உணவுகள்ல கிடைக்குதுன்னு தேடி தேர்வு செஞ்சு சாப்பிட வேண்டியது அவசியம் அசைவ உணவு வகைகளை விட சைவ உணவு வகைகள்ல எக்கச்சக்கமான ஐட்டங்கள் இருக்கு அசைவ உணவுகளுக்கு இயங்கும் அன்பர்களுக்கு அவங்க இயக்கத்தை தணிக்கக்கூடிய அற்புதமான சத்துகள் நிறைஞ்ச அசைவத்துக்கு இணையான சைவ ஐட்டங்கள் ரொம்ப எளிமையா சமைச்சிட முடியும் இந்த வீடியோல அப்படிப்பட்ட புரதங்கள் நிறைஞ்ச ஒரு எட்டு வகையான உணவு வகைகளை தான் பார்க்க போறோம் முதலாவதா நம்ம பார்க்க போறது டோஃபு இது சோயாபீன்ஸ்ல இருந்து தயார் செய்யப்படும் தயிர்னு சொல்லலாம் இந்த டோஃபுல எத்தனையோ வகைகள் நிறைஞ்சிருக்கு <laughs> நாட்டு பசுமாட்டு நெய்ல பீன்ஸ் பட்டாணி கேரட் போட்டு கிச்சடி செஞ்சு பாருங்க அப்புறம் ஏன் பிரியாணியை தேட போறீங்க இதுல இருக்கக்கூடிய நல்ல சத்துக்களை கருத்துல கொண்டுதான் ஐக்கிய நாடுகள் சபை ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் வருஷத்தை இந்த இன்டர்நேஷனல் இயர் ஆஃப் குயினோவா அப்படின்னு அறிவிச்சாங்க எல்லாத்தையும் விட நாசா இந்த தானியம் வெளிமண்டலத்துல விளைவிக்க ரொம்பவும் பொருத்தமான உணவு வகைன்னு கருதுனாங்கன்னா பாத்துக்கோங்க மூணாவதா நம்ம பார்க்க போறது இந்த பயிறு வகைகள் பயிறு வகைகள்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல எக்கச்சக்கமான நியூட்ரிஷன்ஸ் அடங்கி இருக்கு இதுல இருக்கக்கூடிய சத்துக்களை சொல்லணும்னா ஒரு நீளமான பட்டியலே போடலாம் இருநூறு கிராம் பயிர் வகைகள்ல புரோட்டீனே பதினெட்டு கிராம் இருக்குங்க வெறும் பயிர் வகைகள்லயே நமக்கு தேவையான சில அடிப்படையான சத்துக்களையும் விட்டமின்களையும் கவர் பண்ணிடலாம் ரொம்பவும் மலிவா நமக்கு இவ்வளவு சத்துக்கள் கிடைக்கக்கூடிய ஒரே உணவு வகைன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பயிர் வகைகள் தான் பச்சை பயிர் கொண்டக்கடலை மொச்சை பயிர் காராமணி கொள்ளு ராஜ்மா பச்சை பட்டாணி துவரம் பயிர் இதெல்லாம் நாம நம்ம உணவுல சேர்த்துக்க சிறந்த பயிர் வகைகள் தினமும் ஐம்பது கிராம் சுண்டல் மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடுங்க யூரிக் ஆசிட் பிரச்சனை உள்ளவங்க முளைக்கட்டி சாப்பிடுறத தவிர்க்கலாம் அடுத்து இந்த பச்சை பட்டாணி முதலாம் எலிசபெத் ராணி தன்னோட நாட்டுல இதனுடைய விலை அதிகமா இருக்குன்னு வெளிநாடுகள்ல இருந்து இறக்குமதி செஞ்சு சாப்பிட்டாங்க ஒரு கப் சமைச்ச பச்சை பட்டாணியில எட்டு கிராம் புரதம் நமக்கு கிடைச்சிடும் இதுல கலோரிகளும் கொழுப்பும் குறைவு இத வச்சு கிரீன் பீஸ் மசாலா பச்சை பட்டாணி குருமா வெஜிடபிள் பிரியாணி பட்டாணி சுண்டல் இப்படி நிறைய டிஷ் செஞ்சு சாப்பிடலாம் நம்ம ஊர் பானிபுரியோட டேஸ்ட் சொல்லவே வேண்டாம் விலை உயர்ந்த பாதாம் பருப்புல இருந்து எடுக்கக்கூடிய பாலை விட நம்ம ஊர் நாட்டு பசுமாட்டுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய பால் ஒரு கிளாஸ் குடிச்சா எட்டு கிராம் புரதம் நமக்கு கிடைச்சிடும் கால்சியமும் விட்டமின் டி விட்டமின் பி டுவெல் இதுல இருந்து நமக்கு போனஸா கிடைச்சிடும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது ராஜ்மா ராஜ்மானு சொல்லப்படக்கூடிய இந்த கிட்னி பீன்ஸ்ல அதிகப்படியான புரதம் இருக்கு ரெண்டு கப் கிட்னி பீன்ஸ்ல இருபத்தாறு கிராம் புரதம் இருக்கு ராஜ்மா மசாலா ராஜ்மா சாவல் இதெல்லாம் வட மாநிலங்கள்ல பிரசித்தியான உணவாக ரெசிபிக்காக மேல வரக்கூடிய லிங்க கிளிக் பண்ணுங்க நீங்களும் உங்க வீட்டுல சமைச்சு என்ஜாய் பண்ணுங்க அடுத்து தயிர் ஊட்டச்சத்து நிபுணர்கள் பரிந்துரையின்படி நாம ஒவ்வொருத்தரும் தினமும் குறைஞ்சது இருநூறு கிராம் தயிர் ஆகுது நம்மளோட உணவுல சேர்த்துக்கணும் இருநூறு கிராம் தயிர்ல பதினஞ்சு கிராம் புரதம் நமக்கு கிடைச்சிடுது இதுல இருக்கக்கூடிய ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் நம்மளோட ஜீரண உறுப்புகளுக்கு ரொம்பவே நல்லது ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுத்துக்கும் போது ஏற்படக்கூடிய வயிறு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை சமாளிக்க இந்த ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் ரொம்பவே உதவுது தயிர்ல சாலடு செய்யலாம் லெசி செஞ்சு சாப்பிடலாம் தயிர்ல ஃப்ரூட்ஸும் ஓட்ஸும் கலந்து ஓவர் நைட் ஓட்ஸ் செஞ்சும் சாப்பிடலாம் கடைசியா நம்ம பார்க்க போறது பனீர் பனீர் அப்படிங்கறதும் ஒரு வகையான சீஸ் தான் ஆங்கிலத்துல காட்டேஜ் சீஸ்னு சொல்லுவாங்க ஒரு லிட்டர் பாலை கொதிக்க விட்டு அதுல ரெண்டு ஸ்பூன் வினிகரோ இல்ல எலுமிச்சு சாலோ விட்டு கலக்கும் போது பால் பனீரா மாறும் அப்புறம் தண்ணீரை மட்டும் வடிகட்டிட்டா நூறு கிராம் அருமையான ஹோம் மேட் பனீர் ரெடி நூறு கிராம் பனீர்ல இருபது கிராம் புரோட்டீன் நமக்கு கிடைச்சிடும் இதுல நமக்கு போனஸா கால்சியமும் கிடைக்கும் பனீர் டிக்காவும் ப